ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ആർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർട്ട് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന വർക്ക് ഉണ്ടോ ആ ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വർക്ക് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ വർക്കാണ് എൻ്റെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിൽ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ വരച്ചിട്ട് ആ ഫ്രോക്കിൽ ഒരു ഡിസൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഏ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് മെഹന്തി ഡിസൈനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വോൾ ആർട്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിസൈനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കണേ നോക്കാം അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഞാനൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതിന് ഉള്ളിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വരച്ചു എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു ബോക്സ് വരച്ചു അപ്പോൾ ബോക്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബോക്സ് വരച്ചത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏത് ആകൃതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അത്ര സിമ്പിളാണ് ബോക്സ് വരച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് ഡോട്ട്സ് ഇടുക പൂക്കൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂക്കളുടെ നടു ഭാഗം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കുറേ ഡോട്ട്സ് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതളുകൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തെച്ചിപ്പൂവൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഒരു നാല് ഇതളുകളുള്ള ഒരു തെച്ചിപ്പുവാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കണ്ടല്ലേ നമ്മളൊരു പൂ വരച്ചു അടുത്ത പൂ വരച്ചു പിന്നെ കിടക്കുന്ന സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഏത് പൂവിന് വേണമെങ്കിലും ഇതളുകൾ വരയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എവിടെ വരച്ചാൽ അത് നല്ല ഷേപ്പിലിരിക്കും കണ്ടല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമല്ല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടല്ലേ അടുത്ത ഇതൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയറായി പിന്നെ ഇനി ഒരിത്തിരി ഒത്തിരി പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ള് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് കണ്ടല്ലേ പൂക്കളിങ്ങനെ കൂടി പൂക്കളിങ്ങനെ എന്താ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്